वेलकाम स्टूडेंट तो आज के शुरू करब फाइनइट डिफारेंसेस चैप्टार्ट चैप्टार मध्य क्यों पढ़व जमन य चैप्टारे पढ़ब फरवर्ड डिफारेंस अपारेटर बैकवर्ड डिफारेंस अपारेटर तपर फरवर्ड डिफारेंस टेबिल फरवर्ड डिफारेंस अपारेटर मैं डेल्टा जेटा बैकवर्ड डिफारेंस अपारेटर मैं नैबला फरवर्ड डिफारेंस टेबिल बैकवर्ड डिफारेंस टेबिल शिफ्ट अपारेटर रिलेशन विटुईन शिफ्ट अपारेटर एंड फरवर्ड डिफारेंस अपारेटर तपर कि अंक करब जो टेबिल दिए देवे दे सैटिसफाई कर यम पलिनोमियल यो चैप्टार मध्य पढ़ब तो चैप्टार शुरू करार आगे हमारे किचू जिन जेने जेमन धर हमारे वाइकुअल्स टू एफ एक्स बोले एक फांगशन देव आंगशन मे बी दिस कैन बी एक्स स्कोयर प्लस टेन तई जो देवा था तेल जो एक्सर भैलू नहीं जिरो वन टू थ्री फोर फाइव तेल करसपन्डिंग एफ एक्सर भैलूगुलो पा जमन एखान एक्सर भैलू जिरो नीले एफ एक्सर भैलू है देखो टेन एक्सर भैलू वन नीले एफ एक्सर भैलू है इलेवेन टू नीले फोरटीन थ्री नीले नाइनटीन फोर नीले चार चार षोलो आठ दस छब्बीस फाइव नीले पाँच पाँच पचिस आठ दस पैंत ठीक है फांगशन देा थे तर टेबिल ए रकम पा और जो एक्सर भैलू देा थे ताओ पा एरा जो सब समय एक मानने ये मध्यकार डिस्टेंस एक एक बेड़े एर भू एक एक बेड़े एक्सर भैलू से ना बेड़े एखान जिरो टू नाइन इलेवेन फोरटीन हंड्रेड ए रम देा थकत तबु हमें पे जितम नीचे भैलूगुलो जेहतु हमारे एफेक्सटा देव आई बारे देखो हमारे निमेरिकल एनलिसिस क्यों करते हैं हमारे फांगशन देवा थे टेबिल आराम से पे जा निमेरिकल एनलिसिस उल्टो हमारे उल्टो काजगुलो करते हैं मैं टेबिल देव आचिंग फांगशन की छो से फांगशन बेर करते हैं ये निमेरिकल एनलिसिसर क्ज ठीक है तो से क्ज करते गए धर एक्स टेबिले जो एक्सर भैलूगुलो देव आगुलो के बला है सेगल के बला है आर्गुमेंट्स और वायर जो भैलूगुलो गिभन सेगल के बला है एंट्रीज एगल सब आर्गुमेंट बोलो एट एक्सर भैलू जगह सेगल आर्गुमेंट और करसपन्डिंग वायर जो भैलू जगह वाई फांगशने बस पे सेगल के बला है आर्गुमेंट सरि एंट्रीज ठीक है तेल क्ज उल्टोटा तो एवारे ये आर्गुमेंटगुलो हमें जो एक्साम्पल नहीं दूरत वन एखान दूरत टू एखान थ्री फोर फाइव दूरत बोल सरि एक तपर जिरो तपर एक तपर दुई तर तीन तर चार तपर पाँच तेल एर एके अपर थे दूरत कत वन इूनीट वन तेल एरा समान दूरत आसर भैलूगुलो समान दूरत आई ए बोल इकुई स्पेस्ट इकुई स्पेस्ट आर्गुमेंट ठीक है एब एंट्रीगुलो की इकुई स्पेस होते नर्माली न्याचाराली है ना क्यों हमें आर्गुमेंटगुल इकुई स्पेस नीते जिरो तरह एक जो कर वन एक जो कर दुई एक जो कर तीन दुई दुई को जो बाढ़ थे जिरो तपर दुई तपर एखान चार तपर एखानटाई छय एरम कर बाढ़ते थे से इकुई स्पेस्ट आर्गुमेंट जखने वो दूरत दुई और ये हे इकुई स्पेस आर्गुमेंट जार दूरत स्पेसिंग बला है एर स्पेसिंग एर स्पेसिंग वन तेल आर्गुमेंटगुल इकुई स्पेस्ट इच्छा कर लेते कि एंट्रीगुलो की इकुई स्पेस्ट आस नर्माली आसबें मैं रेयर कारण इकुई स्पेस चले आसते কিন্তু এটার উপরে আমার কোনো হাত নেই তাহলে এটা নর্মালি ইকুই স্পেস্ট হবে না তাহলে আমাদের ইকুই স্পেস্ট যে টেবিল ইকুই স্পেস্ট বলতে এই আর্গুমেন্টের কথাই কিন্তু বলা হবে এন্ট্রির কথা নয় ঠিক আছে তাহলে এটাকে ইকুই স্পেস্ট আর্গুমেন্ট বলবো আমি যে এক্সাম্পল নিয়েছি অফ স্পেসিং ওয়ান তাহলে আন ইকুই স্পেস কেমন হতে পারে যেমন এখানটায় জিরো ওয়ান তারপরে চলে আসলো টেন তারপরে চলে আসলো হান্ড্রেড তারপর হান্ড্রেড ওয়ান তারপরে হান্ড্রেড নাইন ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম করে মানে ইকুই স্পেস মানে সবগুলো যে ইকুই স্পেস হতে হবে এমন নয় ধরো এটাই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তারপর সিক্স চলে এসছে তাহলে এগুলো সব ওয়ান হতে হতে একটাতে ওয়ান মেল ম্যাচ করেননি দুই চলে এসছে তাহলেই সেটা ইকুই স্পেস্ট মানে সরি নট ইকুই স্পেস্ট তাহলে ইকুই স্পেস হতে গেলে প্রত্যেকের স্পেসিং সমান হতে হবে আর নট ইকুই স্পেস্ট হতে গেলে কোনো একটা সমান 
স্পেসিংয়ে না থাকলেই চলবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশানে লেখা আছে তারপরে টু পয়েন্ট ওয়ান এখানটাই দেওয়া মানে যে টপিকটা ইয়ে করা আছে সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর ডেফিনেশন আসে ডিফাইন ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর ঠিক আছে তো আমরা ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর কাকে বলে সেটা আগে দেখি তারপরে তার ডেফিনেশন আসছে আমাদের ধরো কোনো একটা টেবিলে এক্সের ভ্যালু এরকম দেওয়া আছে এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট করে এক্স এন তার মানে জিরো থেকে এন দ্যাট মিন্স টোটাল এন প্লাস ওয়ানখানা আর্গুমেন্টস দেওয়া আছে ঠিক আছে এবং এই চ্যাপ্টারে আমরা সব ইকুইস্ট পেস্ট ধরে করব ইকুইস পেস্ট না হলে তখন কি হবে তখন সেগুলো আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে গিয়ে ভাববো ঠিক আছে আপাতত এই চ্যাপ্টার সব ইকুইস পেস্ট তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু এক্সে ভ্যালু এক্স জিরো হলো ওয়াইয়ের ভ্যালু করসপন্ডিং ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ডট ডট ওয়াই এন ঠিক আছে আচ্ছা তো এইগুলোকে বলবো আমরা আর্গুমেন্টস এইগুলোকে বলবো আমরা এন্ট্রিস এগুলোকে এটা আগে দেখলাম এইবারে আমি ধরো ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই জিরো বিয়োগ করছি ঠিক আছে সিমিলারলি ওয়াই টু থেকে ওয়াই ওয়ান পরেরটা থেকে আগেরটা বিয়োগ সিমিলারলি তারপরেরটা ওয়াই থ্রি থেকে ওয়াই টু ডট ডট করতে লাস্টেরটা হবে ওয়াই এন থেকে ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এরকম করে বিয়োগ করলাম ঠিক আছে তাহলে এগুলোকে কি বলবো ডিফারেন্সেস অফ ওয়াই মানে ওয়াইয়ের বিয়োগ ফল যদি আমি এইটাকে ডেল্টা ওয়াই জিরো মানে ডেল্টা অফ পরের সংখ্যাটা তাহলে এটাকে যদি আমি ডেল্টা হিসাবে লিখতে যাই তাহলে ডেল্টা ওয়াই ওয়ান এটাকে যদি লিখতে যাই ডেল্টা ওয়াই টু ডট ডট করে এটাকে যদি ডেল্টা হিসাবে লিখতে যাই তাহলে ডেল্টা ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এরমভাবে আমাদের ডিনোট করতে হবে তাহলে এই যে নোটেশান যেটা ডেল্টা ওয়াই জিরো ডেল্টা ওয়াই ওয়ান ডেল্টা ওয়াই টু এগুলোকে বলা হয় ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অ্যান্ড ডেল্টা ইজ কলড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর এই যে এটা ঠিক আছে তাহলে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সের অপারেটরের কাজ কি ডেল্টা বলে তুমি ওয়াইয়ের যে ভ্যালু দেবে সেই ভ্যালুটাকে তার পরের ভ্যালুর থেকে বিয়োগ করে দেবে যেমন ধরো অপারেটর মানে কি যেমন ধরো টু প্লাস থ্রি প্লাস এটাও তো একটা অপারেটর এই অপারেটরের কাজ কি দুই আর তিন যোগ করে দেওয়া দিয়ে তার ফলাফল দেখানো অ্যাডিশানাল যে অ্যাডিশান বলে যে অপারেটরটা আছে তার কাজ এটা সেরকম ডেল্টার কাজ কি ডেল্টার নাম হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর আর ডেল্টার কাজ হচ্ছে ওয়ায়ের যে কোনো একটা ভ্যালু মানে যাই এন্ট্রি তুমি বসাও না কেন সেই এন্ট্রিটাকে ঠিক তার পরের এন্ট্রি থেকে বিয়োগ করে দেবে যে যেটা আসবে সেটা হবে তার ভ্যালু তাহলে আমি যদি ডেল্টা ওয়াই টেন দিই তার মানে ডেল্টা ওয়াই টেন তার ভ্যালু কি হবে ওয়াই টেনকে তার পরের ভ্যালু থেকে বিয়োগ করে দেবে যেটা আসবে সেটাই হবে ডেল্টা ওয়াই টেনের ভ্যালু এটাকে বলা হয় ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স আর এইটুকুকে বলা হয় ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর যেমন প্লাসকে বলা হয় অ্যাডিশনাল অপারেটর যেমন ডেল্টাটাকে বলা হয় ফার্স্ট ফরওয়ার্ড সরি ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর বুঝা গেল তাহলে ডেফিনেশান কি লিখবো আমার নোটে যেরকম লেখা আছে যে প্রথমেই লিখবো আমি নোট থেকে বলে দিচ্ছি যে লেট ওয়াই কলস টু এফ এক্স ইজ এ ফাংশান অ্যান্ড ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ডট ডট ওয়াই এন আর ভ্যালুজ অফ এফ এক্স কোথায় অ্যাট দ্য পয়েন্ট এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন রেসপেক্টিভলি ঠিক আছে তারপরে কি করব ওয়াইয়ের ডিফারেন্স নেব দেন ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই জিরো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডট ডট ওয়াই এন মাইনাস ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান আর কলড দ্য ডিফারেন্সেস অফ ওয়াই এগুলোকে আমরা ওয়াইয়ের ডিফারেন্স বলবো দিয়ে কী করবো এইগুলোকে আমি ডেল্টা দিয়ে ডিনোট করে দেবো লেটাস ডিনোট দোজ মানে এইগুলোকে আমি ডিনোট করছি কীভাবে ডেল্টা ওয়াই জিরো ডেল্টা ওয়াই ওয়ান ডট ডট ডেল্টা ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান রেসপেক্টিভলি যথাক্রমে এইভাবে আমরা এগুলোকে ডিনোট করছি দ্যাট ইজ বা তুমি এটাও এটাও লিখতে পারো লেটাস ডিনোট দোজ বা এটা বা উই লেট উই লেট দ্যাট আমরা ধরে নিচ্ছি যে ডেল্টা ওয়াই জিরো মানে এটা ডেল্টা ওয়াই ওয়ান মানে এটা ডেল্টা ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান মানে এটা ঠিক আছে তুমি হয় এটা লিখতে পারো লেটাস ডিনোট দোজ বাই এটা বা তুমি এটা লিখতে পারো লেটাস টেক ডেল্টা ওয়াই জিরো মানে এটা ডেল্টা ওয়াই ওয়ান মানে এটা ডেল্টা ওয়াই এন মাইনাস মানে এটা এগুলোকে কী বলবো আর কলড ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স এইগুলোকেই বলবো আমরা ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অ্যান্ড ডেল্টা ইজ কলড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর আর এই ডেল্টাটাকে বলবো ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর 
ঠিক আছে একদম সিম্পল এক্স এর ভ্যালু এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু করসপন্ডিং ওয়াই ভ্যালু ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু লেট আস টেক দ্য ডিফারেন্সেস অফ ওয়াই অ্যাজ ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই জিরো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডট ডট ওয়াই এন মাইনাস ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড ডিনোট দোজ বাই ডেল্টা ওয়াই জিরো ডেল্টা ওয়াই ওয়ান ডট ডট ডেল্টা ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান লাস্ট এটা এন মাইনাস ওয়ান এই যে দ্য হেয়ার ডেল্টা ইজ কল্ড দ্য ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর এটা হচ্ছে ডেফিনেশন ঠিক আছে আচ্ছা তাই যদি হয় তা ওইটুকু ডেফিনেশন ওইটুকু লিখলেই হবে তাহলে আমি যদি এরম লিখতে চাই যে ডেল্টা এফেক্স তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কি আসবে এফেক্সকে তার পরের ভ্যালু থেকে বিয়োগ করে দেওয়া তাহলে এখানটায় আমি যদি স্পেসিং ধরে নিই আর্গুমেন্টটা হচ্ছে ইকুই স্পেসড এবং স্পেসিং হচ্ছে এইচ জেনারেলি স্পেসিংকে এইচ বলে ডিনোট করা হয় তাহলে আর্গুমেন্ট যদি ইকুই স্পেসড হয় এবং তার স্পেসিং যদি এইচ হয় তাহলে এফ অফ এক্সকে তার পরের ভ্যালু থেকে বিয়োগ মানে এক্স প্লাস এইচ এরকম হবে ঠিক নয় যেমন ধরো আমি ফর এন এক্সাম্পল এখানটা যদি এক্স ধরি তাহলে পরের আর্গুমেন্ট কী হবে এক্স প্লাস এইচ তারপরে আর্গুমেন্ট কত হবে এক্স প্লাস টু এইচ তারপরে আর্গুমেন্ট কত হবে এক্স প্লাস থ্রি এইচ এটসেট্রা তাহলে এফ অফ এক্স তাকে কী করবো তার পরের ভ্যালু এফ অফ এক্স প্লাস এইচ থেকে বিয়োগ করে দেবো তাহলে ইন টার্ম অফ ফাংশান আমরা ডেল্টাটাকে এইভাবে ভাবতে পারি ইন টার্ম অফ ফাংশান না লিখে ফাংশানের ভ্যালু মানে ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু লিখলে এইভাবে ভাবতে পারি ক্লিয়ার দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর সেকেন্ড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর কি ডেল্টা স্কোয়ার থার্ড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর কি ডেল্টা কিউব ঠিক আছে স্কোয়ার কিউব ফোর্থ এরম করে চলতে থাকবে তাহলে এটা কি ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অফ ওয়াই জিরো ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অফ ওয়াই ওয়ান ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অফ ওয়াই টু তাহলে এটা সেকেন্ড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অফ ওয়াই জিরো যদি লিখতে চাই তাহলে কি করে ক্যালকুলেশন করব দিস ইজ ইকুয়ালস টু ডেল্টা অফ ডেল্টা ওয়াই জিরো দিস ইকুয়ালস টু ডেল্টা এটার ভ্যালু বসিয়ে দিই এটার ভ্যালু কি ওয়াই জিরোকে তার পরেরটা থেকে বিয়োগ ক্লিয়ার দিয়ে ডেল্টাটাকে সেপারেট করে দিলাম দিস ইকুয়ালস টু ডেল্টা ওয়াই ওয়ান মানে কি ওয়াই ওয়ানকে তার পরেরটা থেকে বিয়োগ ক্লিয়ার ডেল্টা ওয়াই ওয়ান মানে ওয়াই ওয়ানকে তার পরেরটা থেকে বিয়োগ মাইনাস ওয়াই জিরোকে তার পরেরটা থেকে বিয়োগ রসগু করলে ওয়াই টু মাইনাস টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই জিরো দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডেল স্কোয়ার ওয়াই জিরো সিমিলারলি তুমি যদি অন্য কিছু ডেল স্কোয়ার ওয়াই থ্রি নাও ফর এন এক্সাম্পল তাহলে এখানটা কি লিখব দিস ইকুয়ালস টু দিস ইকুয়ালস টু ডেল অফ ডেল ওয়াই থ্রি দিস ইকুয়ালস টু ডেল অফ ডেল ওয়াই থ্রি ভ্যালু কত ওয়াই থ্রিকে তার পরেরটা মানে ওয়াই ফোর থেকে বিয়োগ দ্যাট মিন্স ওয়াই ফোর মাইনাস ওয়াই থ্রি দিস ইজ ইকুয়ালস টু ডেল ওয়াই ফোর মাইনাস ডেল ওয়াই থ্রি দিস ইকুয়ালস টু ওয়াই ফোরের ভ্যালু কত ওয়াই ফোরকে তার পরেরটা থেকে বিয়োগ দ্যাট মিন্স এরকম মাইনাস ওয়াই ফোরকে তার পরেরটা থেকে বিয়োগ দিস ইকুয়ালস টু সিম্প্লিফাই করলে ওয়াই ফাইভ মাইনাস টু ওয়াই ফোর প্লাস ওয়াই থ্রি সিমিলারলি ডেল কিউব কিছু একটা বার করা যাবে থার্ড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অফ যে কোনো একটা অপারেটার যে কোনো একটা আর্গুমেন্ট তার ভ্যালু আমরা এইভাবে বার করতে পারবো ডেল কিউব মানে তখন তিনবার ভাঙতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ডিফাইন ফার্স্ট ফরওয়ার্ড অফ সরি ডিফাইন ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটার মানে তোমাকে ডেফিনেশান লিখতে হবে তারপর তুমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারো ঠিক আছে এসছিলো ডেফিনেশান মুখস্থ রাখতে হবে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স তারপরে হচ্ছে 2.2 পয়েন্ট টু ডায়াগোনাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটার আর টু পয়েন্ট থ্রিতে হচ্ছে হরাইজেন্টাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স সরি আমি ভেরি সরি টু পয়েন্ট টুতে হচ্ছে ডায়াগোনাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল ডায়াগোনাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল আর টু পয়েন্ট থ্রিটা হরাইজেন্টাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল তার আমাদের হরাইজেন্টাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল দরকার নেই আমাদের ডায়াগোনাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিলটাই দরকার তার ডায়াগোনাল ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল কী কেমনভাবে বানাবো আমাদের এটা শিখতে হবে কারণ পরবর্তীতে অঙ্ক করতে গিয়ে লাগবে এই যে আমাদের মেন অঙ্ক এই চ্যাপ্টারে এরকম টেবিল দিয়ে দেবে দিয়ে বলবে পলিনোমিয়ালটা কী ছিল বার করো ঠিক আছে তখনই আমাদের ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিলটা লাগবে তো ধরো এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর আরও থাকতে পারে এক্স ফাইভ এক্স সিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি সিমিলারলি করসপন্ডিং এন্ট্রিগুলো ধরে নিচ্ছি ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ওয়াই ফোর তাহলে ফার্স্ট ফরওয়ার্ড ডিফার
दैट मीस हमें जदि वाई वन वाई सब समय नीचे ऊपर वियोग कख कई जिरो थे वाई वन वियोग कर नहीं देखो सब समय बसि संख्या कम संख्या वियोग कर ठीक है बसि संख्या थ्री थे टू इलेवेन थे टेन कख टेन इलेवेन नई ठीक है तेल जदि वाई वन वाई जिरो वियोग कर दी तेल से कत है डेल वाई जिरो वाई वन माइनस वाई जिरो डेल वाई जिरो सीमिलारलि हमें जो वाई टू थे वाई वन वियोग कर दी तेल से कत है डेल वाई वन सीमिलारलि वाई थ्री थे वाई टू वियोग कर दी डेल वाई टू सीमिलारलि डेल वाई थ्री ठीक है ये वियोग कर डेल्टा आससे ये भलोक बुझे हाँ ये सब समय वियोग कर डेल्टार साथ आई मैं रखे सीमिलारलि एरपर हे डेल स्कोयर वाई कारण एंट्री बद दी डेल आसे डेल रद दी डेल स्कोयर आसे डेल स्कोयर बद दी डेल किऊ आसे डेल डेल स्कोयर वाई थ्री मान दो डेलर वियोग तो जैक हाँ, डेल स्कोयर ए डेल वाई वन माइनस डेल वाई जिरो बद दी कत है डेल स्कोयर वाई जिरो डेल डेल बद दी मैं डेल स्कोयर चले आसें और संख्या टेके आसें द्वित जो सीमिलारलि ये वियोग कर ले डेल स्कोयर वाई वन डेल स्कोयर वाई टू एर पर जो वियोग करी तेल कत आस डेल स्कोयर वाई वन माइनस डेल स्कोयर वाई जिरो दैट मीस डेल किूब पॉइंट हिसाब से क्या आसा लास्टे आज है वियोग जो हे वाई जिरो सीमिलारलि एट डेल किूब वाई वन सीमिलारलि डेल फोर वाई मैंने आस डेल टू दि पावर फोर वाई जिरो ठीक है तेल एखानटा जदि आर्गुमेंट थे पाँचटा एखानटे जिरो थे चार मान पाँचटा आसगुमेंट जो पाँचा थे तेल डेल फोर वाई पर्त आस तपर डेल फाइव वाई से अटोमेटिक जिरो हो जाए ठीक है जेको डेल सिक्स वाई सेटोमेटिक जिरो हो जाए तो जोगुलो आर्गुमेंट जमन एखे पाँचटा आर्गुमेंट तेल फाइव फरवर्ड डिफारेंस अटोमेटिक जिरो बै क्योंकुलेशन एटे एट वियोग कर लेट जिरो आसते बै क्योंकुलेशन कंतु एर पर सब एर पर जो फरवर्ड डिफारेंस डान दिखा जगह से सब अटोमेटिकाली जिरो आस दस ट आर्गुमेंट देवा थे डेल टेन थे अटोमेटिक सब जिरो चले आस बुझा गल ये बला डायगोनल फरवर्ड डिफारेंस टेबिल डायगोनल कलो देखो ये डायगोनल बराबर लिखी वियोग फलगू सब डायगोनल बराबर लिखी से डायगोनल फरवर्ड डिफारेंस टेबिल क्लियर जेट को लेखा एखंड देवे अभी एक टेबिले वियोग लिखे पर लिखे नहीं डायरेक्ट भैल्यू लिखे दीजिए ठीक है और हरइजेंटाल फरवर्ड डिफारेंस टेबिल दरकार नहीं ठीक एर पर टू पॉइंट फोर बैकवर्ड डिफारेंस टेबिल बैकवर्ड डिफारेंस टेबिल बैकवर्ड डिफारेंस टेबिल की हमें आगे गुलो के वाई वन माइनस वाई जिरो वाई टू माइनस वाई वन वाई थ्री माइनस वाई टू डट डट वाई एन माइनस वन वाई एन माइनस वन एगल केम भाव डिनोट कर डेल्टा वाई जिरो पर पॉइंट दिए सीमिलारलि डेल्टा वाई वन सीमिलारलि डेल्टा वाई टू एंड डेल्टा वाई एन माइनस वन फरवर्ड डिफारेंस अपारेटर दिए डिनोट हमें ये करीटा के फरवर्ड डिफारेंस ना दिए जो यकम लिखी आगे पॉइंट दिए लिखते जाए तक से बैकवर्ड डिफारेंस दैट मीस नैबला वाई वन प्रथम पॉइंट हिसाब से लिखते गले नैबला वाई वन ये तो जो मैं प्रथम पॉइंट रेसपेक्ट बोलते हमें जब फरवर्ड डिफारेंस सब समय सेकेंड पॉइंट आसे हमें जो प्रथमकार पॉइंटर नोटेशने लिखते चाहिए से बैकवर्ड डिफारेंस अपारेटर बोल ठीक है सरि एक टेबिल लिखे क्या एक अपारेटर बैकवर्ड डिफारेंसर अपारेटर सरि मैं सेकेंड सेकेंड पॉइंट रेसपेक्टे जो नोटेशन दीते जाए लागे फरवर्ड डिफारेंस अपारेटर और फार्ष्ट पॉइंट रेसपेक्टे जो नोटेशन दीते जा तक लागे बैकवर्ड डिफारेंस ये हे वाई वन उल्टो डेल्टा दैट मीस नैबला ये बला एन ए बी एल ए नैबला ठीक है सीमिलारलि ये तेल नैबला वाई टू एट नैबला वाई थ्री एट नैबला वाई एन ठीक है तेल डेल्टा वाई जिर भू जा नैबला वाई वनर भैलू तई जस्ट ये नोटेशन आलदा प्रथम हे फार्ष्ट फरवर्ड डिफारेंस दिए हमें नोट डिनोट कर सरि फार्ष्ट फरवर्ड बी फरवर्ड डिफारेंस अपारेटर दिए डिनोट करवर्ड डिफारेंस अपारेटर दिए डिनोट कर ठीक है 
তাহলে ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটরের ডেফিনেশন কী লিখবো সেম আগের মতন লিখবো যে লেটাস টেক ওয়াই কোস টু এফ এক্স যে ফাংশান অ্যান্ড এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন আর আর্গুমেন্টস অ্যান্ড করসপন্ডিং এন্ট্রিজ আর ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই এন ঠিক আছে নাও টেক দ্য ডিফারেন্সেস অফ ওয়াই অ্যাজ ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই জিরো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডট ডট ওয়াই এন মাইনাস ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান ঠিক যেমন ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সে লিখেছিলাম লেটাস দি নোট ডোজ বাই দিয়ে নোটেশানটা পাল্টে দিলাম ডেল সরি ন্যাবলা ওয়াই ওয়ান প্রথমটা ন্যাবলা ওয়াই টু ন্যাবলা ওয়াই থ্রি ডট ডট ন্যাবলা ওয়াই এন দেন দ্য অপারেটার ন্যাবলা ইজ কল্ড দ্য ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটার ক্লিয়ার জাস্ট নোটেশনের পার্থক্য কিন্তু আমার কাজ একই তাহলে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সে সেকেন্ড পয়েন্টে আসে আর ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সে ফার্স্ট পয়েন্টে আসে তাহলে আমাকে যদি ন্যাবলা ওয়াই হান্ড্রেড দেয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি কী হবে ওয়াই হান্ড্রেড মাইনাস ওয়াই তাই নয় আর যদি ডেল্টা ওয়াই হান্ড্রেড দেয় তাহলে কী হবে ওয়াই হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান মাইনাস ওয়াই হান্ড্রেড এই জায়গাটা ছেলে পেলেদের খুব গন্ডগোল লেগে যায় এটা ভালো করে বুঝবে না বুঝতে পারলে আমাকে নেক্সট জিজ্ঞেস করবে বা কমেন্ট বাক্স কমেন্ট করবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটার আমি যেটুকু বলছি সেটুকুই পড়বে এর মধ্যে দেখবে অনেক এক্সপ্রেশন ফেক্সপ্রেশন এইগুলো অনেক কিছু দেওয়া আছে এসবের দরকার নেই নেক্সট অপারেটার হচ্ছে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্ট্রাল ডিফারেন্স দরকার নেই টু পয়েন্ট সিক্স শিফট অপারেটার শিফট অপারেটার নাম শুনেই বুঝতে পারছো শিফট অপারেটার মানে ভ্যালুকে শিফট করে দিবে নেক্সট স্টেজে শিফট করে দিবে যেমন ধরো কোনো একটা পরীক্ষায় পাস করলে কি যেমন ধরো সেকেন্ড সেমিস্টারে পাস করলে তোমরা শিফট হয়ে যাচ্ছ থার্ড সেমিস্টারে থার্ড সেমিস্টার এ পাস যদি করো তাহলে হচ্ছে তোমার শিফট হয়ে যাচ্ছ ফোর্থ সেমিস্টারে তাহলে ওই যে পাস করে যাওয়া এটাই হচ্ছে শিফট অপারেটার পাস করাটাকে আমরা শিফট অপারেটার বলবো ঠিক আছে তাহলে শিফট অপারেটার কেমনভাবে লিখবো যে লেটাস টেক ওয়াই কোলস টু এফ এক্স ইজ এ ফাংশান অ্যান্ড এইচ ইজ দ্য স্পেসিং অফ দ্য আর্গুমেন্ট ঠিক আছে স্পেসিং পাবো কারণ এই চ্যাপ্টার আমরা সব ইকুই স্পেস ধরেছি দেন শিফট অপারেটার ক্যান বি টেকেন অ্যাজ ই অফ এফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কেন কারণ আর্গুমেন্ট যদি লিখি এক্স এক্স প্লাস এইচ এক্স প্লাস টু এইচ এক্স প্লাস থ্রি এইচ এরম করে যাবে তাহলে করসপন্ডিং এন্ট্রি এটা এফ এক্স এফ এক্স প্লাস এইচ এফ এক্স প্লাস টু এইচ এফ এক্স প্লাস থ্রি এইচ এরম করে আসবে তাহলে এফ এক্সের উপরে শিফট দিলে ও কী করবে নেক্সট এফের ভ্যালুতে শিফট করে দেবে একে গেল তাহলে এখানটায় যদি আমি ই এফ অফ মানে ই স্কোয়ার এফ এক্স দিই তাহলে কি দুবার শিফট করা হবে দুবার শিফট করা হবে মানে দুটো এই যোগ হবে যদি এখানটায় ই টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এফ এক্স দিই তাহলে কি হবে কুড়িবার শিফট করা হবে তাহলে এক্স প্লাস টোয়েন্টি এইচ এটা হচ্ছে শিফট অপারেটার তাহলে আমার যদি ডেল্টা ওয়াই ইলেভেন দিই তাহলে কি পরের ভ্যালু কত টুয়েলভ তাহলে শিফট অপারেটার যদি ইলেভেনের উপর দিই ওয়াই ইলেভেন সেটা শিফট করে দিবে ওয়াই টুয়েলভে দিস ইজ দ্য শিফট অপারেটার এরও ডেফিনেশন মুখস্থ রাখতে হবে কি মনে রাখবে লেটাস টেক ওয়াই কোলস টু এফ এক্স ইজ এ ফাংশান অ্যান্ড এইচ ইজ দ্য স্পেসিং দেন শিফট অপারেটার ইজ ডিনোটেড বাই ই অফ এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স প্লাস এইচ ডিনোটেড না ডিফাইন্ড ডিফাইন্ড বাই লিখবে ডিফাইন্ড বাই ই অফ এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স প্লাস এইচ একদম সিম্পল দিয়ে তারপর তুমি এটাও লিখতে পারো দে দেয়ার ফর উই ক্যান রাইট দিস অ্যান্ড দিস এটা ফরেন এক্সাম্পল দিতেই পারো আচ্ছা এরপরে টু পয়েন্ট সেভেন বলেছে রিলেশান বিটুইন ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স মানে ডেল্টা অ্যান্ড শিফট অপারেটার মানে ই এদের মধ্যে রিলেশান বার করতে বলেছে এটা শর্ট কোয়েশ্চেন এসছিল পরীক্ষায় ফাইন্ড দ্য রিলেশান বিটুইন শিফট অপারেটার অ্যান্ড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটার আমাদের প্রমাণটাও মনে রাখতে হবে আবার এর রেজাল্টটাও মনে রাখতে হবে অঙ্ক করতে গিয়ে ভীষণভাবে কাজে লাগবে তো কি একদম সিম্পল নাও ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু ডেল্টার কাজ কি এফ এক্সকে তার পরেরটা থেকে বিয়োগ যে কোনো যেমন ধরো ডেল্টা ওয়াই টেন এর কাজ কি ওয়াই টেনকে তার পরেরটা মানে ওয়াই ইলেভেন থেকে বিয়োগ করে দেয় এই সেকেন্ড পয়েন্টটা ডেল্টার সাথে জুড়ে যায় তাহলে এফ এক্স সেটা বিয়োগ করবো কার থেকে তার পরের মানে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এখান থেকে আচ্ছা দিস ইজ ইকুয়ালস টু এইটা মানে কি দেখো তো এরকম লেখা যায় কি না শিফট অপারেটার অন এফ এক্স কারণ শিফট অপারেটার ডেফিনেশানই তাই 
আর দ্বিতীয় যেটা আছে সেটা এফ এক্সই রেখে দিলাম তাহলে হলো ই মাইনাস ওয়ান এফ এক্স এর দুই দিক থেকে যদি এফ এক্স এফ এক্সকে সরিয়ে দিই তাহলে ডেল্টা ইজ ইকুয়ালস টু ই মাইনাস ওয়ান বা ই ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস ডেল্টা দিস ইজ দ্য রিলেশান বিটুইন ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটার অ্যান্ড শিফট অপারেটার ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এই এটা হচ্ছে আমাদের প্রমাণ একদম ইজি প্রমাণ আমাদের কি এফ এক্সটাকে ক্যান্সেল করতে হবে দুই সাইড থেকে তাহলে এটা ইজ ইকুয়ালস টু এটা এসছে এটাই আমি হাত দেবো না এফ এক্স তো হয়ে আছে ওটাই হাত দেবো না এইটাকে আমি শিফট দিয়ে এফ এক্সে কনভার্ট করে দিলাম ঠিক আছে এফ এক্স এফ এক্স ক্যান্সেল হয়ে গেল দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড রিলেশান প্রমাণ মনে রাখতে হবে রিলেশানটা মনে রাখতে হবে ই ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস ডেল্টা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে বাকি যেগুলো আছে ওগুলো দরকার নেই তারপর ডাইরেক্ট চলে আসবে টু পয়েন্ট ইলেভেন টু পয়েন্ট ইলেভেনে বলেছে সো দ্যাট ন্যাবলা ইজ ইকুয়ালস টু ই ইনভার্স ডেল্টা সিমিলারলি ওটারই সেকেন্ড পার্ট ডেল্টা ইজ ইকুয়ালস টু ই ন্যাবলা আমরা এই প্রমাণটা দেখি এই এই টাইপের প্রমাণগুলোর না সব প্রসিডিওর সেম মানে টেকনিকটা সেম একবার টেকনিকটা বুঝতে পারলেই নিজে নিজে পারবে আমি এইটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো নাও মানে দেখো এইটা যদি আমি আনতে চাই তাহলে অ্যাকচুয়ালি এক সময় কী আসবে এফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু ই ইনভার্স ডেল্টা এফ এক্স দিয়ে বোথ সাইড থেকে এফ এক্স এফ এক্স ক্যান্সেল করে দেবো ঠিক এটার যেমন এসছিল তাই না তাহলে আমার টার্গেট ন্যাবলা এফ এক্স মানে এইটা দেখানো দিয়ে এফ এক্স এফ এক্স ক্যান্সেল করবো তাহলে নাও ন্যাবলা এফ এক্স তাহলে ন্যাবলার কাজ কি এফ এক্স থেকে তার আগেরটা বিয়োগ মানে এফ এক্স আসবে প্রথমে সেখান থেকে তার আগেরটা বিয়োগ আমি আর একবার আবারও বলছি যে আমরা বিয়োগ কিন্তু সবসময় বড়র থেকে ছোট করছি কখনোই ছোটোর থেকে বড় করছি না এফ অফ এক্স মাইনাস এইচ মাইনাস এফ এক্স এমন কিন্তু কখনোই হবে না সে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সই বলো আর ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সই বলো তাহলে ন্যাবলা মানে এফ এক্স তার থেকে তার আগেরটা বিয়োগ আচ্ছা এবার যে করেই হোক আমাকে প্রথমে একটা ই ইনভার্স আনতেই হবে তাহলে প্রথমেই আমি চোখ বন্ধ করে লিখে দিই ই ইনভার্স তাহলে তাকে ব্যালেন্স করার জন্য প্রত্যেকের সামনে একটা ই দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে দিস ইজ ইকুয়ালস টু ই ইনভার্স এফ এক্সের উপরে যদি আমি শিফট অপারেটার দিই তাহলে হবে কি একটা এই যোগ হয়ে যাবে সিমিলারলি এটার সাথে যদি শিফট অপারেটার দিই ভেতরে একটা এই যোগ হয়ে যাবে তার মানে এফ এক্স পড়ে থাকবে এটা মানে কত ডেল্টা এফ এক্স এই যে ডেল্টা আনতে হবে ডেল্টা এফ এক্স দেখো চলে এসছে ই ইনভার্স ডেল্টা এফ এক্স পরের লাইনে কি এফ এক্স এফ এক্স আমি ক্যান্সেল করে দেবো ঠিক আছে তাহলে তোমাকে শুধু মনে রাখতে হবে সামনে ই ইনভার্স আছে চোখ বন্ধ করে ই ইনভার্স দেবো তাহলে ভেতরে ই দিয়ে আমি যদি ব্যালেন্স করে দিই তাহলেই যেটা আসার সেটা চলে আসবে পরের লাইনে এফ এক্স আর এফ এক্স ক্যান্সেল করে দেবো সিমিলারলি এটারও তাই এখানটায় আনতে হবে আমাকে কি ই আনতে হবে তাহলে ডেল্টা এফ এক্স মানে হয়ে যাবে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ এক্স তে চোখ বন্ধ করে আমি ই লাগবে ই লিখে দেবো তাহলে ভেতরে ব্যালেন্স করার জন্য কী দিতে হবে ই ইনভার্স দিতে হবে তাহলে ই ইনভার্স এক্স প্লাস এইচ মাইনাস ই ইনভার্স এফ এক্স দিস ইজ ইকুয়ালস টু ই অফ ই ইনভার্স মানে মাথায় মাইনাস ওয়ান তাহলে এটার মাথায় ওয়ান ছিল তাই একটা ইচ যোগ হয়েছে এটার মাথায় মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে একটা ইচ বিয়োগ হয়ে যাবে যদি মাইনাস টু থাকতো দুটো এইচ বিয়োগ হতো যদি শুধু টু থাকতো তাহলে দুটো এইচ যোগ হতো ঠিক আছে মাইনাস মানে বিয়োগ হবে তাহলে একটা এইচ বিয়োগ হয়ে গেলে এফ অফ এক্স মাইনাস এখান থেকে একটা এইচ বিয়োগ হয়ে গেলে এক্স মাইনাস এইচ ঠিক আছে জানতে কি হবে ন্যাবলা এটা দেখো ন্যাবলা এফ এক্স ই ন্যাবলা এফ এক্স এইটুকুর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না এইটুকু অটোমেটিক আসবে তোমাকে শুধু ভাবতে হবে এই প্রথমে কি লিখবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে টু পয়েন্ট টুয়েলভ সো দ্যাট ন্যাবলা ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস ই ইনভার্স ঠিক আছে করবে এটা এটা নিজেরা ট্রাই করবে আর নিজেরা ট্রাই করবে মানে দেখো আচ্ছা আমি একটু বলে দিই একটুখানি বলে দিই এফ এক্স সরি ডেল্টা এফ এক্স ইজ ইকুয়াল ডেল্টা না সরি ন্যাবলা এফ এক্স মানে হচ্ছে এফ এক্স মাইনাস এফ অফ এক্স মাইনাস এইচ তাই তো তার মধ্যে প্রথমটার সাথে কোনো অপারেটার কিছু নেই তাহলে এইটুকুকে আমি হাত দেবো না এইখানটাই দেবো আমি যা করার 
তাহলে দিস ইজ ইকুয়ালস টু এফ এক্স আমার লাগবে ই ইনভার্স তাহলে চোখ বন্ধ করে ই ইনভার্স দিয়ে দেবো তাহলে ব্যালেন্সের জন্য একটা ই অ্যান্ড এফ অফ এক্স মাইনাস এইচ তাহলে দিস ইজ ইকুয়ালস টু এফ এক্স মাইনাস ই ইনভার্স একটা শিফট দিলে একটা ই যোগ হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস এইচ প্লাস এইচ কেটে গেলে এফ এক্স যে পরের লাইনে এফ এক্স কমন নিয়ে নিলেও ওয়ান মাইনাস ই ইনভার্স এফ এক্স পরের লাইনে এফ এক্স এফ এক্স ক্যান্সেল করে দিয়ে দিস ইমপ্লাই ন্যাবলা ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস ই ইনভার্স ক্লিয়ার এখানটায় ওয়ান আসে বলে আমি এটাতে হাত দিইনি কারণ কমন নিলেই তো ওয়ান চলে আসবে সিমিলারলি পরেরটা আছে আমাদের ওইটার এর সেকেন্ড পার্ট যে ই ডেল্টা ইজ ইকুয়ালস টু ডেল্টা ই ঠিক আছে তাহলে এখানটায় আমি শুরু করব এই দিক থেকে যাব ওই দিকে তাহলে সেরম যদি করি নাও ই ডেল্টা এফ এক্স প্রথমে আমি পুরোটাই ভেঙে দেবো যা আসবে দ্যাট মিন্স ই ডেল্টা এফ এক্সের ভ্যালু এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ এক্স তারপর যদি শিফট অপারেটার দিই তাহলে এটার উপর শিফট দিলে একটাই যোগ হয়ে যাবে তার মানে এক্স প্লাস টু এইচ মাইনাস এটার সাথে এক্স প্লাস এইচ ঠিক আছে বেশ সে তো আসলো এইবার আমার ইজিকোলস টু যেটা প্রমাণ করতে হবে তার প্রথমেই আসতে হবে ডেল্টা তাহলে এবার তোমার মনে হবে ডেল্টা নেই দি ভেতরে ডেল্টা ইনভার্স অ্যাপ্লাই করে দিই তো ডেল্টা ইনভার্স বলে কোনো অপারেটার এক্সিস্ট করে না ই ইনভার্স বলে অপারেটার এক্সিস্ট করে ডেল্টা ইনভার্স বলে ওরকম কোনো কিছু হয় না তাহলে তখন কি করব তাহলে তখন আমি ডেল্টা অফ কত আসছে ডাইরেক্ট লিখব তাহলে এখানটা ডেল্টা অফ কত আসবে এইটা আসবে দ্বিতীয়টা এফ অফ এক্স প্লাস এইচ বুঝতে পেরেছো আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম ডেল্টা অফ ডেল্টা ইনভার্স বলে তুমি আবার কিছু লিখবে এই ডেল্টা ইনভার্স এক্সিস্ট করে না তাহলে এটার ওই ই ইনভার্স দিয়ে করা যাবে না ডাইরেক্ট লিখে দেবো এটা মানে ডেল্টা অফ তৃতীয়টা দেখো ডেল্টা ডেল্টা চলে এসছে আমাদের প্রমাণের আল্ট কি লাগবে ই লাগবে তাহলে এখানটা যদি আমি ই দিই ই তাহলে ই ইনভার্স দিতে হয় ই ইনভার্স এফ অফ এক্স প্লাস এইচ ই ইনভার্স মানে একটা এইচ বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে ডেল্টা ই অফ এফ এক্স ক্লিয়ার বা এখান থেকে তুমি ডাইরেক্টও লিখে দিতে পারো ডেল্টা ই এফ এক্স দিয়ে এটা ইজি কোস্ট এটা গেল এরপরে টু পয়েন্ট থার্টিন এখানটাই দিয়েছে আমাদের প্রুভ দ্যাট ন্যাবলা ডেল্টা ইন্টু ন্যাবলা ইজ ইকুয়ালস টু ডেল্টা মাইনাস ন্যাবলা তাহলে দেখি এখান থেকে শুরু করি নাও ডেল্টা ন্যাবলা এফ এক্স তাহলে প্রথমে আমি ন্যাবলা অ্যাপ্লাই করে দিই যে ডেল্টা অফ ন্যাবলা এফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু ডেল্টা ন্যাবলা মানে কি এফ এক্স থেকে তার আগেরটা বিয়োগ এফ এক্স থেকে তার আগেরটা বিয়োগ ক্লিয়ার তারপর আমি ডেল্টাটাকে সেপারেট করে দিই ডেল্টা এফ এক্স মাইনাস ডেল্টা এফ অফ এক্স মাইনাস এইচ দিস ইকুয়ালস টু ডেল্টা এফ এক্স যা হয় এফ এক্সটা আসবে পরে আগে আসবে এক্স প্লাস এইচ ঠিক আছে মাইনাস এটা মানে কি ডেল্টা তাহলে এখানেও তাই এফ অফ এক্স মাইনাস এইচটা আগে আসবে আগে আসবে মানে পরে আসবে তার আগে আসবে কি এফ অফ এক্স দিয়ে এটাকে যদি আমি সিম্প্লিফাই করে দিই তাহলে কি আসবে আচ্ছা সিম্প্লিফাই না করে দেখো মাঝখানে বিয়োগটা তো লাগবে তার মানে বিয়োগ আছে এটাকে আমি হাত দেবো না এইটাকে আমাকে ডেল্টা এফ ডেল্টা তো আছেই তাহলে এটাকে ভাঙা দরকারও ছিল না এটাকে আমি ডেল্টা এফ এক্সই রাখবো হ্যাঁ এইটাকে আমি ভাঙবো ভাঙবো এই জায়গাটা ন্যাবলা লাগবে আমার ডেল্টা হয়ে আছে এইটাকে ভেঙে দিলাম আর এইটাকে ভাঙা দরকার ছিল না এখানটা ডেল্টা এফ এক্স লাগবে আছে দিস ইকুয়ালস টু ডেল্টা এফ এক্স মাইনাস এইটা মানে কি এটা মানে তো হচ্ছে যে ন্যাবলা এফ এক্স তাই নয় ডেল্টা এফ এক্সটাকে আমি ভাঙবো না কারণ ডেল্টা এখানটায় আছে ন্যাবলা নেই তাই এই ডেল্টাকে ভেঙেছি এটা ভেঙে এটা মানে কি আবার ন্যাবলা এফ এক্স তাহলে এফ এক্স এফ এক্স কমন নিয়ে নেবো তাহলে হয়ে যাবে ডেল্টা ইন্টু ন্যাবলা ইজ ইকুয়ালস টু ডেল্টা মাইনাস ন্যাবলা ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন নেক্সটে আসবো আমরা পলিনিউমিয়াল স্যাটিসফাই করানো বা মিসিং টার্ম এইগুলোতে তো দেখি আমাদের নেক্সট ভিডিও